Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kami akan menampilkan hasil proyek skada kami yaitu Sistem pengukuran suhu pada tangki menggunakan ada 6015 Proyek ini disusun oleh Agil Akbar Agliana dengan NIM 13.11.0003 Dan Muhammad Ginanjar dengan NIM 13.11.11.0017 Ya, akan dijelaskan pada kesempatan kali ini antara lain koneksi Adam OPC, sistem HMI SCADA, set flow diagram, dan tabel sekuensial. Ya, ini adalah software Adam digunakan untuk hmm, mengetahui Adam sudah terkoneksi dengan PC atau belum. Nah, terdapat dua channel yang digunakan, yaitu channel 2 dan channel 3. Nah, Adam ini juga, software Adam ini juga digunakan untuk melihat alamat channel-channel yang akan digunakan dan dimasukkan ke dalam OPC atau software Keep Server. Nah, sebelumnya kita merefresh dan gunakan tombol search untuk e, memastikan Adam terhubung dengan PC atau belum. Nah, pada software Keep Server ini kita membuat OPC dari channel 2 dan channel 3. Nah, channel 2 dan channel 3 ini dapat digunakan apabila kondisi sudah baik atau good. kita masuk ke software runaway in touch nah, software ini digunakan untuk mendesain HMI SCADA yang akan kita buat nah ini adalah windows overview Selanjutnya ada Windows Login atau Windows Security. Di sini kita memasukkan username dan password. Nah, selanjutnya ada Windows Project Utama. Terdapat sebarlah banyak tombol. Dapat terdapat pesikan SIK. Terdapat tabel data. Terdapat real time frame. Value display. Nah, terdapat Time frame untuk RTD 1 dan RTD 2 Nah, jika kita coba runtime Nah, kita dapat melihat Windows Overview Nah, selanjutnya login Nah, di sini kita sudah terlogin sebagai administrator administrator nah alarm sudah menyala karena batas alarm adalah RTD1 itu lebih kecil dari 15 dan RTD2 lebih besar dari 35 nah ada tombol aktifkan dan aktifkan aktifkan kita lakukan Anda haus? Thank you. 
lain yaitu eh, di sini kita login sebagai agil kondisi alarm sudah menyala karena suhu di bawah kondisi normal sedangkan yang ACW2 masih dalam kondisi normal fasilitas agil itu dapat menekan tombol start stop namun tidak dapat menekan tombol value display seperti administrator ya td2 eh, menyalakan alarmnya karena berada pada kondisi di atas normal yaitu di atas 35 derajat keduanya sudah di tekan tombol ACK nya dan lampu menjadi tidak berkedip lampu akan berubah menjadi default apabila kondisi suhu sudah berada pada kondisi normal Nah, selanjutnya kita coba login sebagai guest. Nah, guest ini hanya dapat melihat sistem, tidak dapat menekan tombol apapun, baik itu start stop, value display, ACK, selanjutnya itu state flow diagram. E, jika dilihat berdasarkan state flow diagram, maka sistem HMI SCADA yang tadi telah dibuat adalah seperti berikut. Ini ada tombol runtime. Tombol runtime ini terdapat pada software owner in touch. Jika tombol runtime ditekan, maka akan masuk ke halaman login. Ya, jika kita di sini terdapat tiga operator, yaitu administrator dengan akses level 9000. E, operator dengan akses level 5000 dan guest dengan akses level 0 nah apabila kita login sebagai administrator maka kita akan masuk ke windows utama nah fasilitasnya itu bisa menekan tombol start stop ya, untuk menampilkan tangki 
lalu menekan tombol ACK ketika alarm sedang aktif atau menyala nah alarm akan menyala pada kondisi suhu lebih besar dari 40 derajat atau suhu lebih kecil dari 15 derajat maka alarm akan menyala dan user administrator, user administrator ini dapat mengacak alarm tersebut nah grafik yaitu real time trend dari e, suhu selanjutnya jika kita login sebagai operator nah, masuk ke window utama nah perbedaan dari e, operator dan administrator yaitu operator tidak dapat menekan tombol start stop karena tombol start stop ini dapat ditekan oleh user dengan akses level lebih besar dari 9000 dalam hal ini yaitu administrator nah, operator juga dapat mengacak sama seperti administrator selanjutnya yaitu jika kita login sebagai guest maka kita akan masuk ke monitoring suhu dan dikarenakan uh, guest ini memiliki akses level 0 maka Guys hanya dapat melihat sistem nah, tombol logout berlaku untuk semua operator. Nah, selanjutnya itu ada tabel sekuensial. Nah, tabel sekuensial ini adalah tabel sekuensial dari sistem yang tadi telah dibuat. E, guna tabel sekuensial ini yaitu untuk mempermudah kita dalam melihat fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang digunakan pada sistem yang telah dibuat tadi pada tabel sekuensial ini terdapat input input atau aksi dari sistem HMI yang telah dibuat ini berupa tombol-tombol dan output yaitu reaksi dari input sekian pemaparan dari project yang telah kami buat kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for your call I'm sick call I'm angry call I'm desperate for your voice listening to the song we used to sing in the cards you remember butterfly the early summer it's playing on repeat just like